হামলায় বাসে নারী শ্রমিককে ধর্ষণের পর হত্যার অভিযোগ চালক গ্রেফতার রাজধানীতে পার্শ্ববিগতার শিকার তিন শিশু 15 আগস্টের মতো আরেকটি নারকীয় ঘটনা সরযন্ত্র হচ্ছে মন্তব্য শামিম ওসমানের সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান ইস্তেমা ময়দানে ইবাদত বন্দেগি প্রথম পর্বের আখেরি মোনাজাত কাল দুপক্ষকে এক হওয়ার আহ্বান মুসল্লিদের সংশোধন হওয়ার দরকার সবাই এক এক কাতারে আসার দরকার মুহাম্মদের যে বিধান শরীয়তের যে বিধান এটা আমরা সবাই মেনে চলব আল্লাহর হুকুম মানব রাসূলের তরিকা মানব এটা আমাদের উদ্দেশ্য আমন্ত্রণ আর এই ল্যাঙ্গলেন চ্যানেল দেশ 24 এ আপনাদের সাথে আছি আমি ফারজানা নিশি এতক্ষণ শিরোনাম শুনছিলেন এবার যাব পুরো খবরে ঢাকা ধামরাইয়ে বাসে নারী শ্রমিককে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এই ঘটনায় থানায় মামলার পর বাস চালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ রাজধানীর কামরাঙ্গে চর সবুজবাগ ও ভাটারায় ধর্ষণের শিকার হয়েছে তিন শিশু এছাড়া রামপুরায় দুই নারীকে ধর্ষণের অভিযোগে বাড়ির মালিককে গ্রেফতার করে পাঠানো হয়েছে আদালতে শুক্রবার মধ্যরাতে সাভারের হিজলতলা এলাকা থেকে এক নারীর মরদেহ উদ্ধার হয় তাকে শাস্ত্রদে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করে পুলিশ নিহতের মা জানান ভোরে কর্মস্থল প্রতীক সিরামিকের ভাড়া করা সেতু পরিবহনের বাসে মেয়েকে তুলে দেন বিকালে কাজ শেষে বাড়ি না ফেরায় থানায় অভিযোগ দায়ের করেন এদিকে গ্রেফতার চালক ফিরোজ এলাহি প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানায় বাসে ওই নারীকে একা পেয়ে ধর্ষণের পর হত্যা করে সে এরপর মরদেহ ফেলে দেয় প্রাথমিকভাবে আমাদের কাছে ঘটনার কথা স্বীকার করেছে তো আশা করছি যে বিজ্ঞ আদালতেও সে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করবে এবং ঘটনার সাথে যে অন্যান্য যে আলামত থাকে সেগুলো আমরা যথাযথ নিয়মে রিজার্ভ করার ব্যবস্থা করেছি রাজধানীতে সম্প্রতি ধর্ষণের শিকার হওয়া তিন শিশুর চিকিৎসা চলছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সবশেষ গত বৃহস্পতিবার রাতে ভাটারার সোলমাইদ নতুন বাজার এলাকায় নিজ বাসা থেকে অপহরণের পর এগারো বছরের শিশুকে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠেছে এদিকে কামরাঙ্গির চরে তেরো বছরের শিশু ধর্ষণের প্রধান অভিযুক্ত রতনকে সাভার থেকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব দুপুরে ঢাকা মেডিকেলের পরিচালক জানান কামরাঙ্গির চর ও সবুজবাগের দুই শিশুকে ধর্ষণের আলামত মিলেছে শুক্রবার রাতে রামপুরায় দুই কর্মজীবী নারীকে ধর্ষণের অভিযোগে বাড়ির মালিক জিএম আলম ভুইয়াকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ রাশেদ নিজাম চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর আন্দোলন ও জনসমর্থন দুটোতেই বিএনপির খরা চলছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দুপুরে নীলফামারীর সৈয়দপুর বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন নির্বাচনে ইভিএম ও নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত আওয়ামী লীগ মেনে নেবে নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে আমরা আশাবাদী কাজে আমাদের কোনো পদ্ধতিতেই আমাদের কোনো ভয় নেই তাদের জোয়ার কোথায় এলো আমরা তো দেখি দেশের মানুষ দেখেন জোয়ার প্রমাণ করতে হবে হয়তো নির্বাচনে অথবা আন্দোলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে টার্গেট করে আরেকটি পনেরো আগস্টের মতো নারকীয় ঘটনা ঘটানো ষড়যন্ত্র হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন নারায়ণগঞ্জ চার আসনের সংসদ সদস্য শামীম ওসমান দুপুরে মুজিব বর্ষ উপলক্ষে সদর উপজেলা কার্যালয়ে এক আলোচনা সভায় এ কথা বলেন তিনি এইখানে জাতির পিতাকে পালন জন্ম শতবর্ষিকী পালন করছেন ঠিক আপনার মাথার উপরেই কিন্তু শকুনটা ঘটছে আরেকটা পনেরোই আগস্ট করার জন্য আরেকটা পনেরোই আগস্ট যদি হয় এবং সেটা হবে শেখ হাসিনাকে টার্গেট করে বাংলাদেশ আর ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষমতা থাকবে কি না আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে তাই আজকে আমাদের সবার সচেতন হওয়ার সময় এসছে रफिकुल इसलम खान रफिकुल इज्तेम आज के आनुष्ठानिकता चलते 
নিশি আসলে সকাল থেকে কিন্তু ইস্তেমা ময়দানে মূলত বয়ান হচ্ছে এই মুহূর্তে কিন্তু কিছুক্ষণ আগে এখানে শতাধিক যৌতুকমুক্ত বিয়ে হয়েছে এখানে শুধু বর বরে কন উপস্থিত ছিল না বরের উপস্থিতিতে মূলত এই বিয়েটা সম্পন্ন হয়েছে এই মুহূর্তে যারা বিয়ে করেছেন মূলত তাদের উদ্দেশ্যে দোয়া করছেন ভারতের একজন মাওলানা তিনি এই মুহূর্তে দোয়া করছেন এরপরেই কিন্তু মাগরিবের আজান হবে আবার বয়ান শুরু হবে সে বয়ান চলবে এসা পর্যন্ত আর মাগরিবের পরে যে বয়ানটি বয়ানটি শুরু হবে সেটি বয়ান করবেন মূলত ভারতের মাওলানা ইব্রাহিম দেওলা তো সকাল থেকে যে সমস্ত বয়ান হয়েছে মুসল্লির আমরা দেখেছি বিশাল সামিয়ানার ভিতরে বসে তারা কিন্তু বয়ান শুনেছেন এবং আগামীকাল যে আখেরি মুনাজাত হবে সেই মুনাজাতের নিয়ে মূলত এখন যে ইয়ে হচ্ছে সেটা হচ্ছে তো আমি কিছুক্ষণ আগে গাজীপুরে যে মেট্রোপলিটন পুলিশের পুলিশ কমিশনার রয়েছে তার সাথে কথা বলেছি তিনি যেটি জানিয়েছেন যেহেতু আগামীকাল আখেরি মুনাজাত রয়েছে এবং আখেরি মুনাজাতকে কেন্দ্র করে তাদের কিন্তু ট্রাফিক ব্যবস্থা এবং পুলিশিং ব্যবস্থা যারা সেটা সাজানো হয়েছে এরই মধ্যে বেশ কিছু সড়কে যান চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে যেমন ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কে জয়দেবপুর চৌরাস্তা থেকে আবদুল্লাপুর এবং মিরের বাজার থেকে টঙ্গি বাজার এবং আবদুল্লাপুর থেকে বাইপাইল এই সড়ক তিনটিতে মূলত যান চলাচল বন্ধ থাকবে মূল মধ্যরাত থেকে আর কালকে যে মুখ আখেরি মুনাজাত হবে সেই মুনাজাতটি পরিচালনা করবেন মাওলানা জুবায়ের তো আমরা এখন পর্যন্ত জানতে পেরেছি যে এগারোটার পরে যে কোনো সময় এই মুনাজাত অনুষ্ঠিত হবে নিশি রফিকুল ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক এতক্ষণ টঙ্গির তুরাক তীর থেকে বিশ্ব ইস্তেমার খবরাখবর জানাচ্ছিলেন রফিকুল ইসলাম খান মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জমায়েত বিশ্ব ইস্তেমা যেখানে অংশ নেন দেশ বিদেশের লাখো মুসল্লি কিন্তু তাবলিক জামাতের দুপক্ষের দ্বন্দ্বে জেলা ভিত্তিক পরিবর্তে এখন দু পর্বের ইস্তেমার আয়োজন করে মাওলানা জোবায়ের ও সাদ অনুসারীরা এতে বিব্রত মুসল্লিরা তাদের চাওয়া রেশারেশি ভুলে আগামীতে এক কাতারে ইবাদত গাজীপুর থেকে রফিকুল ইসলাম খানের তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট ইয়াসিন আলী বিশ্ব ইস্তেমায় অংশ নিতে ছুটে এসেছেন লালমনির হাট থেকে ২৬ বছর ধরে এখানে আসছেন তিনি এবার ময়দানে স্থান না পেয়ে সাথীদের নিয়ে অবস্থান নিয়েছে সড়কের পাশে এই মুসল্লির মতে গত কয়েক বছরে নানা পরিবর্তন এসেছে ইস্তেমায় উন্নয়ন থেকে দুপক্ষের গ্রুপিং সবই দেখেছেন তিনি তাবলিক জামাতের মধ্যে দুইটা গ্রুপ হওয়াটাই কোনো বাঞ্ছনীয় ব্যাপার না এটা কোনো প্রয়োজনে না এটা ইয়া ব্যাপার না এটা সংশোধন হওয়ার দরকার সবাই এক এক কাতারে আসার দরকার তার মতো আয়োজনে প্রতি বছর অংশ নেন নওগার ইসমাইল হোসেনও বিশ্বের মুসলমানদের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই জমায়েতে দুপক্ষে ভেদাভেদ তাদের কাছে অপ্রত্যাশিত সবার চাওয়া এক কাতারে ইবাদত করতে চান তারা আমি কোনো সাধক চিনি না আর কে জুবায়ক আমি চিনি আমি চাই শান্তি এবং সুষ্ঠুভাবে আল্লাহ যে সাথে বাঁচে রাখে আবার সবাই যেন শান্তি ফিরে মোহাম্মদের যে বিধান শরীয়তের যে বিধান এটা আমরা সবাই মেনে চলবো আল্লাহর হুকুম মানবো রাসুলের তরিকা মানবো এটা আমাদের উদ্দেশ্য এই দুইটা ভাগে বিভক্ত হলে মানুষের মানুষের ভিতরে একটা বিবিধ সৃষ্টি করছে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী আগামীতে রেশারেশি ভুলে দু পক্ষকে একসাথে ইসলামা আয়োজনের আহ্বান জানান ইসলামের মৌলিক কোনো পার্থক্য নাই ছোটখাটো ভুল তোরাটো যদি থাকে এগুলি সমাধান করে আগামীতে যেন একত্রে আবার সুন্দরভাবে ইসলামাটা হোক এটা সকল ধরনের লোকজনের কাছে আমাদের আবেদন পূর্ব বিরোধার ইসলামার আয়োজন নিয়ে দুই সালে দ্বন্দ্বে জড়ায় তাবলিক জামায়াতের দু পক্ষ মাওলানা জোবায়ের ও সাদ অনুসারীরা এরপর থেকে জেলা ভিত্তিক দু পর্বের পরিবর্তে একটি পর্বের আয়োজনে মাওলানা জোবায়ের পন্থীরা অন্য পর্বে থাকেন মাওলানা সাদ অনুসারীরা ডেস্ক রিপোর্ট চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর আর এই ল্যাঙ্গেল চ্যানেল ডেস্ক টোয়েন্টি ফোরে লিখছে একটি বিরতি একটু পরেই ফিরব সাথেই থাকুন বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ আর এই ল্যাঙ্গেল চ্যানেল ডেস্ক টোয়েন্টি ফোরে আসন্ন ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের দুটি নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের বিকেলে রংপুরে দলের প্রয়াত চেয়ারম্যান হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের কবর জিয়ারত শেষে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে এ কথা বলেন তিনি आचरण विधिमला आईन श्रृंखला रक्षा कर बेपारे सब समय अत्यंत सतर्क कृषक धान क्रय दुर्नीति सह्य करना हुशियारी दिए खाद्य मंत्री साधन चंद्र मजुमदार एड़ा मध्यसत्वभोगी खाद्य विभाग के कर्मकर्ता कर्मचारी सम्पर्क स्थापन थे बरत थार निर्देश दें
দুপুরে চাপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রশাসন কার্যালয় মিলনায়তনে আমন ধান সংগ্রহের বিষয়ে মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন খাদ্যমন্ত্রী দর্শক রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্মেলন পরিষদের উদ্যোগে বরিশালে চলছে পৌষ মেলা সেখান থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন কাউসার হোসেন রানা রানা মেলা উপলক্ষে কি কি আয়োজন থাকছে সেখানে শীত আসলে সবথেকে বেশি মনে পড়ে সেটি হচ্ছে শীতের পিঠা আর সেই শীতের পিঠা নিয়েই বরিশালে শুরু হয়েছে পৌষ মেলা যেখানে পিঠা পুলিশ সহ নানা পণ্য নিয়ে কিন্তু তিন দিনব্যাপী এই মেলার আয়োজন করেছে জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মেলন পরিষদ বরিশাল শাখা কিছুক্ষণ পূর্বেই এই এখানে মোমবাতি প্রজ্বলনের মাধ্যমে এই পৌষ মেলার উদ্বোধন করেছেন উদ্বোধক বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর মোহাম্মদ সাদিকুল আরিফিন এছাড়া এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র শ্রেণী এবার সাদিক আবদুল্লাহ এছাড়া অন্যান্য সাংস্কৃতিক জোন এবং সুস্থ সমাজের ব্যক্তিরা রয়েছেন আমাদের সাথে কথা হয়েছে এখানে যারা আয়োজক যারা অংশগ্রহণ করেছেন যারা দেখতে এসেছেন তারা তাদের সাথে তারা যে বিষয়টি বলেছেন যে মূলত নতুন প্রজন্ম যারা আকাশ সংস্কৃতির কারণে তারা অনেকটাই কিন্তু এই সাংস্কৃতি যে আমাদের দেশীয় যে ঐতিহ্য সেগুলো থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছেন এই অবস্থায় তারা যেন আবার দেশীয় ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে পারে তাদের মাঝে যেন নিজস্ব সক্রিয়তা রয়েছে নিজস্ব ঐতিহ্যগুলো রয়েছে সেগুলো যেন তাদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া যায় সেই চেতনাগুলো মাঝে বিকাশ ঘটে সেজন্য তারা এই আয়োজনটি করেছে এবং যারা এসেছেন এই অনুষ্ঠানে তারাও কিন্তু উৎসাহী এবং আগ্রহী বলা যায় যে গত তিন বছর ধরে এখানে এই আয়োজন হচ্ছে প্রায় তিন বছর ধরে তারা জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিষদের উদ্যোগে সমন্বয় পরিষদের উদ্যোগে কিন্তু এই মেলার আয়োজন করা হয় এবং অনেকেই আছেন যারা প্রতি বছরে এখানে আসেন এবং এই মেলা তেমন স্বাগত জানান তাদের বক্তব্য যেন বছরে এরকম বরিশালে নয় দেশের বিভিন্ন স্থানে মেলার আয়োজন করা হয় বেশি রানা ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক এতক্ষণ বরিশাল থেকে পৌষ মেলা উদযাপনের খবর জানাচ্ছিলেন কাউসার হোসেন রানা দর্শক এবার আমরা মুজিব বর্ষ উদযাপনের খবর জানবো মুজিব বর্ষ উপলক্ষে মেহেরপুরে চলছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ নানা আয়োজন সেখান থেকে আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন রাশেদুজ্জামান রাশেদ আজকের আয়োজন সম্পর্কে আমাদের জানান নিশি আসলে গতকালকে মুজিবনগর আমর কারণে কিন্তু যে খনগণনা যন্ত্র সেটিতে পাঁচটার সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধনের পরে কিন্তু নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন মেহেরপুর চলছে এবং আমি আজকে সকালে আজকে দুপুরে একটি শোভাযাত্রা ছিল যেখানে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশ্ন প্রতিমন্ত্রী ফরাদ হোসেন তারপরে কিন্তু নানা অনুষ্ঠানের একটি সেমিনার ছিল বঙ্গবন্ধু শীর্ষক একটি সেমিনার আর তারপরে এখন কিন্তু আমি শিল্পকলা একাডেমিতে রয়েছি সেখানে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে কিছুক্ষণ আগে নামাদের বিরতি এর আগে একটি নৃত্য প্রদর্শন করা হয়েছে তার আগে বেশ কয়েকটি গান গানও প্রদর্শন করা হয়েছে এরপরে কিন্তু সাত ন আটটা সাতান্ন মিনিটে কিন্তু এখানে একটি অনুষ্ঠিত হবে একটি আলো আলোকসতে এবং যেখানে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে এবং আতশবাজির আয়োজন রয়েছে ঠিক আটটা সাতান্ন মিনিটে এই শিল্পকলা একাডেমি চত্বরে কিন্তু অনুষ্ঠিত হবে আর এখন পর্যন্ত কিন্তু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলছে এটি চলবে আরও আধা ঘন্টা ধরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলবে এখন একটু কবিতা আবৃত্তি হচ্ছে আমি একটু আপনাকে দেখাতে চাচ্ছি যে এই শিল্পকলা একাডেমির পরিবেশনায় কিন্তু এখন চলছে একটু কবিতা আবৃত্তি তারপরে কিন্তু তারপরে হচ্ছে এখানে আরও কিছু গান এবং কবিতা আবৃত্তি হবে তারপরে সাতটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট আটটা সাতান্ন মিনিটে সে আতশবাজি দিয়ে কিন্তু আজকের অনুষ্ঠানের শেষ হবে তো এই ছিল এখানকার আয়োজনের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিশ্চিত রাশেদ ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক এতক্ষণ মেহেরপুর থেকে মুজিব বর্ষ উদযাপনের খবর জানাচ্ছিলেন রাশেদ উজ্জামান পাবনার ঈশ্বর দিতে মুক্তিযোদ্ধা সেলিম হত্যার বিচার দাবি ও জাতীয় পতাকা অবমাননার প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ করে মানববন্ধন হয়েছে সকালে ঈশ্বরদী পৌরসদরের স্টেশন রোড অবরোধ করে এই মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা করেন স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা অভিযোগ করেন দু সালে পাকসি ইউনিয়নের রূপপুরের নিজ বাড়ির সামনে মুক্তিযোদ্ধা সেলিমকে গুলি করে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা হত্যাকাণ্ডের এক বছর পেরিয়ে গেলেও মামলা দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়নি আগামী ছাব্বিশ মার্চের মধ্যে এই হত্যাকাণ্ডের সুরাহা না হলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন তারা এছাড়া গত ১৬ ডিসেম্বর ঈশ্বরদীর মীর কামারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধার উত্তোলন করা পতাকা নামিয়ে দেওয়া ও মারপিটের প্রতিবাদ জানিয়ে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান বক্তারা
আর এই ল্যাঙ্গেল অ্যান্ড চ্যানেল দেশ টোয়েন্টি ফোরে নিচ্ছি আর একটি বিরতির সাথেই থাকুন বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ আর এই ল্যাঙ্গেল অ্যান্ড চ্যানেল দেশ টোয়েন্টি ফোরে লালমনিরহাটের বুড়িমারি সীমান্তে আবু সাইদ নামে এক বাংলাদেশিকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে নিহত স্বজনরা জানান ভারত থেকে গরু আনতে সীমান্ত অতিক্রম করেন আবু সাইদ গতকাল সন্ধ্যায় তাকে মেরে বিদ্যুতের পিলারের কাছে ফেলে রাখে বিএসএফ সকালে মরদেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায় ভারতের মেখেলিগঞ্জ থানা পুলিশ বিজেপি জানায় বিদ্যুতের তারে পেঁচিয়ে মৃত্যু হয়েছে বিষয়টি ময়নাতদন্তের পর নিশ্চিত হওয়া যাবে এ বিষয়ে বিএসএফ এর পক্ষ থেকে কিছু বলা হয়নি এখনো সারা দেশে চলছে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন এতে ছয় থেকে এগারো মাস বয়সী শিশুদের নীল রঙের এবং এক থেকে পাঁচ বছরের শিশুকে খাওয়ানো হচ্ছে লাল রঙের ক্যাপসুল রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্রগুলোতে শিশুদের নিয়ে ভিড় করছেন অভিভাবকরা উৎসব মুখর পরিবেশে চলছে এই কার্যক্রম বরিশালে সকালে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক এস এম অজয় রহমান রাজশাহী খুলনা রংপুর ময়মসিংহ নগা সহ সারা দেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ভিটামিন এ ক্যাপসুলের দ্বিতীয় রাউন্ড দিনাজপুরে চলছে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের মিলন মেলার আনুষ্ঠানিকতা এ উপলক্ষে সকাল আটটায় দিনাজপুর ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গনে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসটির সূচনা হয় পরে একটি শোভাযাত্রা বের হয় যা লিলির মোড়ে গিয়ে শেষ হয় দিনের বাকি আনুষ্ঠানিকতা হচ্ছে জেলার অন্যতম বিনোদন কেন্দ্র স্বপ্নপুরীতে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের এই মিলন মেলা দু সাল থেকে প্রতি বছর হয়ে আসছে উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত কলেজটি উনিশশো সাল পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ কলেজ নামে পরিচিত ছিল বর্তমানে এটি দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ দর্শক এবার এক নজরে জেনে নেব দেশের আরও কিছু খবর দিনাজপুরের হিলিতে পুলিশ ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে সাতাশ মাদক সেবী আটক হয়েছে এর মধ্যে এগারো জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়েছে মুজিব বর্ষ উপলক্ষে আনন্দ শোভাযাত্রা হয়েছে ঠাকুরগাঁওয়ে আর দিনাজপুরে এই উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন নিয়ে হয়েছে আলোচনা সভা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছে কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী লীগ শ্রদ্ধা জানান সড়ক ও জনপদ বিভাগের প্রধান প্রকৌশলীয় কুমিল্লার বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ ভাষা সৈনিক ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক অ্যাডভোকেট আহমেদ আলীর জানাজার শেষে দাফন সম্পন্ন হয়েছে মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে শুরু হয়েছে দুদিন ব্যাপী শিশু মেলা জেলা তথ্য অফিসের আয়োজনে এটি চলছে মাইজগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আর এই ল্যাঙ্গেল অ্যান্ড চ্যানেল দেশ টোয়েন্টি ফোরে ছিল এখনকার আয়োজন এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে